புதுச்சேரிக்கு எட்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களோடு நம்முடைய மூத்த செய்தியாளர் இளவுமுதன் இணைப்பில் இணைக்கிறாரோடு பேசலாம் இளவுமுதன் பட்ஜெட் குறித்த சிறப்பு தகவல்கள் என்ன என்னென்ன முக்கிய அறிவிப்புகள் இன்னைக்கு வரப்போகுது ஏதாவது புதுச்சேரி பொறுத்தவரை இப்ப மூன்றாவது பட்ஜெட் தாக்கலுக்கான நடவடிக்கை நடத்த நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி பட்ஜெட் கூட்டத்தோடைய ஆளுநர் உடைய தொடங்கியது அதனை தொடர்ந்து இன்றைக்கு முதலமைச்சரும் நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வந்து பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார் அவர் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னதாக அதிமுகவினருந்து சட்டமன்றத்துக்கு வரும்போது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முதலமைச்சர் வந்து வெறும் வெற்று அறிக்கை தான் தாக்கல் செய்துள்ளார் பட்ஜெட்டில் எந்த ஒரு திட்டமும் இல்லை என்பதை குறிப்பிடும் வகையில் வெள்ளை புத்தகத்தை ஒன்று எடுத்து வந்தார்கள் அவைக்கு வந்தவுடன் முதலமைச்சர் அறிக்கையை படிக்க தொடங்கியதும் இவர்களும் அந்த வெத்து புத்தகத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு வெத்து அறிக்கையை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சபாநாயகர் மீது ஏற்கனவே நாங்கள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளதால் இந்த சபாநாயகர் வந்து சட்டமன்றம் நடத்தக்கூடாது என்று அவர்கள் மற்றும் எழுப்பினார்கள் இதனையடுத்து எதிர்கட்சிகளின் மைக்குகள் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து எதிர்கட்சிகள் வந்து முதலமைச்சர் அறிக்கை இருக்கை முன்பாகவும் சபாநாயகரின் இருக்கை முன்பாகவும் என்று கோஷங்களை எழுப்பிய வண்ணம் இருந்தினார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் முதலமைச்சர் தனது பட்ஜெட்டை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் எட்டாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடிக்கான பட்ஜெட்டை அவர் தாக்கல் செய்தார் அவர் தனது அறிவிப்பில் வந்து முதலாக தற்போது தெரிவிப்பது வந்து வேளாண் துறையில் பல்வேறு சலுகைகளையும் விவசாயிகளுக்கான அறிவிப்புகளையும் அவர் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அதிமுகவும் என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவினர் வந்து கோஷங்களை எழுப்பியது மட்டும் அல்லாது சபாநாயகர் இருக்கை முன்பாக அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் ஒரு கட்டத்தில் சபையின் மாண்பை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அவர் சபாநாயகர் கோரிக்கை விடுத்தும் உறுப்பினர்கள் கேட்காத காரணத்தினால் அவர்களை வெளியேற்ற சபாநாயகர் உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து எதிர்கட்சிகள் ஒட்டுமொத்தமாக வலுக்கட்டமாக வெளியேற்றப்பட்டனர் சபையை விட்டு வெளியே வந்த அதிமுகவினரும் மற்றும் எதிர்கட்சியினர் முதலமைச்சர் மீதும் சபாநாயகர் மீதும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தனர் இருப்பினும் முதலமைச்சர் தனது பட்ஜெட் உரையை தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தேவார் ஒரு பக்கம் எதிர்கட்சிகளுடைய கடுமையான எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் தொடர்ச்சியாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருது நேற்று நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டது இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும்போது சட்டமன்ற வளாகத்தில் இந்த நிலையில் ஆளுநர் கிரண்பேடியுடைய துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியுடைய நகர்வு என்ன இருக்கு இந்த விஷயத்தில் அவங்க இந்த விஷயத்தில் ஏதாவது கருத்து சொல்லியிருக்காங்களா துணைநிலை ஆளுநரை பொறுத்தவரை அவர் தனது உரையில் வந்து புதுச்சேரி அரசின் இதுவரை செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இருப்பதாகவும் அரசின் திட்டங்கள் இன்னும் சிறப்பாக இருந்து மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் தெரிவித்திருப்பது ஆளுநர் உரையில் தெரிவித்திருப்பது எதிர்கட்சிகளுக்கே ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயமாக இருக்கிறது ஏன்னா ஆளுநர் உரை என்பது பட்ஜெட் உரைக்கு முன்பாக இருக்கும்போது அது ஒரு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதும் குறிப்பிடுவார்கள் எதிர்கட்சிகள் ஆளுநரிடமே ஏற்கனவே ஒன்று ஒரு முறையிட்டு இருக்கிறார்கள் இது மாதிரி வந்து பட்ஜெட்டை வந்து சபாநாயகர் நடத்தக்கூடாது முதலமைச்சர் வந்து சபாநாயகர் தேர்தல் சபாநாயகர் நம்பிக்கையில் தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆளுநர் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஆளுநரை பொறுத்தவரை சபை நடவடிக்கைகள் வந்து உள்ளே வந்து உறுப்பினர்கள் தான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆளுநருக்கான கடமையை நான் ஆற்றுவேன் என்னோட உரை நான் நிகழ்த்துவேன் என்று அவர் கூறியிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் ஆளுநர் உரை வந்து சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது பட்ஜெட் உரையை முதலமைச்சர் படித்து வருகிறார் புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது தொடர்பான பல்வேறு விவரங்கள் கொடுத்தீங்க எழுவது உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி பதினான்கு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி